This month is Breastfeeding Awareness Month, kaya naman gusto ko rin muna sanang batiin ang lahat ng mga breastfeeding mommies natin, ang lahat ng mga padeti moms natin out there ng Happy Breastfeeding Month! Kudo sa inyo mga mommies! Welcome to another vlog. This is Mom Shibel. At kung bago ka lang sa channel ko, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button at ring the bell para naman ma-notify kayo if ever na mag upload ako ng bagong video. Tayo mga mami, iba-iba yung mga excited na natin pagdating sa pagpili ng feeding option para kay baby. Kaya na kanya tayong reason kung ano yung mapipili nating option para kay baby. Mga breastfeeding mamis naman, alam ko na magkakaiba tayo ng breastfeeding journey. Merong mga mami na umpisa pa lang, super blessed na sila at pack na pack na talaga yung mga milk supplies nila. Sila, no? Parang din naman mga mami na low supply sila sa umpisa pero biglang naging boom yung gatas nila. Ganyan. So ako personally, hindi rin ganun talaga kalakas yung gatas ko before. Lalo nung first time mami ako. As in talagang pinaglaban ko lang, pinidit ko lang na palakasin yung gatas ko. Kung ako sumuko kasi alam ko yung benefits talaga ng breast milk para kay baby. So para sa akin, ito pa rin talaga yung best feeding option para kay baby kasi pa talaga nagagawa ng breast milk at mismong yung papapa breastfeed kay baby. Sa previous vlog ko, na share ko na ilang mga ways at tips kung paano natin ma-improve yung milk production natin. At sa vlog naman natin for today ay ishare ko naman ilang mga natural and easy to find milk boosting foods na makikita natin sa mga bahay natin, sa kapitbahay natin, ayan, yung mga madadali lang hanapin, ganyan. At itong mga foods na ito ay eh, masasabi ko talaga na kapag pa-improve talaga ng milk production ko, at hanggang ngayon ay tinitake ko pa rin sila, kinakain ko pa rin sila, at hindi na ako nagtitake ng mga food supplements, yung mga capsule-capsule. So, itong mga foods lang na to, ito lang yung talaga nakakatulong sa akin ngayon para ma-maintain ko yung milk supply ko para maging ganyan kalusog si baby. Ayan. Ang number one sa listahan ko ay walang iba kundi si Mr malunggay pa rin. Ibinida ko na siya before sa inyo sa previous vlog ko at ibibida ko pa rin siya sa inyo. Very popular naman talaga siya sa lahat ng mga breastfeeding mamis natin dyan. di ba yung mga capsules din na nabibili natin made of malunggay. So, no daw talaga proven and tested na nakakatulong ito na mag-increase ng milk supply natin. Hindi lang siya para sa milk supply natin. No? Sa siyang superfood na ang dami-dami ding benefits na pwedeng ibigay sa atin. Ang dami niya nutrients sa taglay ganyan at napakasustansya talaga niya. So, ayan ang aking number one, si Mr. Malunggay. Number two is oatmeal. Ayan, isa rin sa nakakatulong sa pag-increase ng milk supply natin ay ang oatmeal. Itong oatmeal is rich in iron siya, which is very good sa ating mga mamis kasi nga sa puyat, ganyan, sa pagod. So, nakakatulong siya para maiwasan natin yung pagiging anemic. So, nakaka-apekto talaga kapag anemic yung mami sa milk production niya, medyo nababawasan yung milk supply niya. So, itong oatmeal, marami naman siyang paraan para kainin. Kung ayaw niyo yung oatmeal na yung regular oatmeal lang na nilalagyan ng hot water, ganyan. Pwede rin siyang yung mga oatmeal cookies, ganyan. Oatmeal bar. Masarap din naman siya. Yan din yung kinakain ko sa morning. Hindi nyo rin gawin siyang snack. So, malaking bagay din sa pag-increase ng milk supply, itong si oatmeal. Number three is sweet potato. Itong si sweet potato, mayaman din siya sa vitamin A, which is very good din para sa ating mga mami. So, pwede natin siyang gawing snack, almusal, at pwede rin natin siyang ihalo sa mga gulay. So, ako personally, ang ginagawa ko dito kay sweet potato, nahalo ko siya sa gulay. Kasi mahilig din talaga akong magluto ng mga gulay-gulay. Kasi nga, ang laking bagay talaga kapag kumakain ng gulay para sa akin na sa milk production ko, no? Talagang as in, pak ganun talaga yung milk ko. Ganyan. Pag nag-uulam ako ng gulay talaga na may sweet potato, mararamdaman ko na ang bilis ding parang mapuno ng milk ko. Ganyan. As in, pag dumede si baby, ang ganda-ganda ng flow. So, iyan ang number tick ko, ang sweet potato. Number 4 is green papaya or unripe papaya. Si green papaya kasi ay nakaka-increase siya ng production ng oxytoxin which is yung hormone na malaki yung role sa milk production natin mga mami. Mami naman ding ways para kainin natin yung green papaya, di ba? So popular na dito yung tinola. I hope favorite ko din talaga yung tinola, no? Kasi nga parang all-in na din siya yung tinola, no? Masabaw, may malunggay, may green papaya, di ba? So, makikita mo talaga yung, ano, yung difference kapag kumain ka din ng green papaya. Number 5 is watermelon. Yes! Watermelon! Si watermelon kasi is watery in nature siya, ba diba? So, it keeps us hydrated. So, tayo mga lactating mummies, kailangan natin na hydrated tayo kasi nga, laking epekto nito sa milk production natin. So, itong si watermelon or, or kahit na anong mga rich in water na fruits, nakakatulong din sa pag-increase ng milk supply nating mga mummies. Number 6. 
Number 6 ko is yung Milo. Yes, mga mami, Milo. So, hindi ko din talaga siya alam nung una na pwede pala siyang makatulong sa pag-increase ng milk supply. Tinar lang sa akin ng friend ko na itong si Milo makatulong nga sa pag-increase ng milk supply. So, ako, tinry ko rin siya at difference din ako na nakita sa milk supply ko kapag nainom ako ng Milo. Puro dahil din sa bad content ng Milo, kaya siya nakakatulong sa pag-increase ng milk supply natin. So, anything na may malt content is nakakatulong siya sa milk production nating mga mami. So, itry nyo din tong Milo, no? Mura lang naman siya at convenient lang din naman siyang inumin, ganyan. Masarap din naman yung lasa niya. So, try nyo din to mga mami, Milo. At ang aking last sa listahan at hindi mawawala, syempre, kahit na hindi talaga siya isang galaktagog na matuturin, pero kailangan lang din talaga natin siyang itake, lalo tayo mga breastfeeding mummies, yung water. Ayan. Kailangan natin mga mummies ng hydration sa katawan. So, ang milk natin, mostly ang content yan, water, di ba? So, ang kailangan natin mga mami is lagi tayong hydrated. Kasi kung dehydrated tayo, mababa naman yung milk supply natin. Kailangan din natin mga mami na well hydrated talaga tayo kapag nagpapa-breastfeed tayo. So, kung before naka 1 liter ka lang a day, dagdagan natin yung water intake natin. Kasi ang laki ng nakukonsume natin na water kapag breastfeeding mummies tayo. So, makaka-apekto rin talaga yun sa milk production natin. So, kailangan talaga natin na well hydrated tayo kapag breastfeeding mummies tayo. So, iyan lang mga mummies, no? Iyan lang din yung mga regular kung kinakain, tinitik. At super laking bagay nitong mga milk boosting foods na sinabi ko sa inyo sa akin daily breastfeeding journey. Kasi talaga nakita ko yung impact nito sa milk supply ko. As in, nakakatulong sila para mapatatili ko yung milk supply ko. At mas tipid din silang itake kasi nga parang same effect lang din naman yung nagagawa niya kapag nagtitake ka ng food supplement. Ganyan. Kasi medyo mahal kasi talaga kapag i-maintain mo yung mga food supplement. So, itong sinabi ko sa inyo mga milk boosting foods na to, sila lang sapat na para mapanatili ko yung milk supply ko. At super proud pa rin ako na ngayon, 8 months na si baby. Eh, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapag-breastfeed ko sa kanya. At sa awa naman ng Diyos, hindi pa rin naman siya nagkakasakit ng as in talagang malalang mga sipon, ubo, ganyan. So, malaking bagay talaga yung breast milk para kay baby. So, keep on fighting mga pa daddy moms. Kaya natin to. Huwag tayong susuko. Ito ko lang man po palang sabihin sa inyo guys, disclaimer lamang po, na hindi ako isang expert at hindi rin ako isang doktor. Ang lahat lamang ng mga shiner ko sa inyo ay based on my personal experience, based sa personal consumption ko. So, itong mga shiner ko sa inyo ay guide lamang po. Pwede, pwede nyo pong sundin or pwede nyo rin pong hindi sundin. So, yan lang po yung mga mamsi tips natin for today's vlog. So, sana po makatulong din itong mga shiner ko sa inyo sa breastfeeding journeys nyo. At huwag na huwag natin susukuan si baby kahit iba po talaga yung nabibigay ng breast milk at ng pagpapabas breastfeed. Hindi lang kay baby, kundi pati na rin kay mami. At gusto ko din sanang mag-celebrate dahil 600 subs na tayo! Yay! At dahil dyan, magkakaroon tayo ng simpleng pag-giveaway. Simpleng giveaway lang po to ha. Huwag po tayo masyadong mag-expect. Simple lang siya. So dahil 600 subs na tayo, magkakaroon tayo ng 6 winners ng cash or loan na tig 100 pesos each. So simple lang po yung mechanics natin, no? Just like this video and subscribe. Tapos, screenshot nyo lang and comment nyo sa page ko sa Mom Shiba's Cradle. At yun na! Yun lang po. Ganun lang po kadali. At ang announcement of winners natin will be on August 22. So, ipopost ko lang din po sa page ko sa Mom Shiba's Cradle yung mga winners natin. So, kung gusto nyo lang pong sumali. So, iyan lang po yung mechanics natin para sa ating simpleng giveaway. So, again, thank you for watching po. At sana may natutunan pa rin po kayo sa aking mga Mom Shiba Tips. At don't forget to click the like and subscribe button at hit that notification bell para naman sa mga next videos ko ay eh, notify kayo. So, again, kung gusto nyo pong sumali sa raffle natin, <laughs> Sana na po kayo. Just like this video and subscribe. Thank you for watching. See you on my next vlog.